英文文化一 ，English Grammar One， 主讲人邱博士。各位同学，大家好，我是邱博士。英文文法一，一共包括二十个单元。我们现在接来看第十七个单元。第十七个单元就是 present perfect already and yet， 现在完成式，已经与尚未。教学目标，学生将能够了解如何使用 present perfect 来配合 already 跟 yet 的使用。首先，我们来看 already 在句型里，主词加 had 加 already 加过去分词。所以可以看出来 ，already 是放在助动词跟过去分词之间。我们来看例句 ：I have already sent the gift。我们已经啊、呃、寄了这份礼物。You have already completed the lesson。你已经完成了这一课。We have already cleaned the room。我们已经清理了这个房间。They have already arrived at the airport. 他们已经抵达了机场。好，这是第三人称。He has already called his girlfriend. 他已经打电话给他的女朋友了。She has already bought a new skateboard. 他已经买了一个新的滑板。It has already run away from the yard. 它已经从院子跑离了。It 可能是一只动物。好，好，这个时候有一种状况就是 already 可以放在句尾。好，所以主词加 have 加过去分词加受词，那加 already 啊。I have sent the gift already. 我已经把礼物寄了。You have completed the lesson already. 你已经完成了这一课。We have cleaned the room already. 我们已经清理这个房间了。They have arrived at the airport already. 他们已经到达了机场。好，这是第三人称。He has called his girlfriend already. 他已经。打电话给他的女朋友。She has bought a new skateboard already. 她已经买了一个新的滑板。It has run away from the yard already. 她已经从院子里头跑开了。好，这是牵涉到否定的啊，否定的使用 yet。首先，它放在句尾。I haven't sent the gift yet. 我还没有寄这份礼物呢。You haven't completed the lesson yet. 你还没有完完成这一课呢。We haven't cleaned the room yet. 我们还没有把这个房间清干净呢。They haven't arrived the airport yet. 他们还没有到达机机场呢。He hasn't called his girlfriend yet. 他还没有打电话给他的女朋友。She hasn't bought a new skateboard yet. 他还没有买一一个新的滑板呢。He hasn't run away from the yard yet. 他还没有从院子里头跑开呢。好，这个时候 yet 也可以放在。这个啊，助动词 have 跟分词之间啊、哦，当然还是属于否定的啊、哦。I haven't yet sent the gift. 我还没有寄这份礼物
you haven't yet completed the lesson. 你还没有完成这一课。We haven't yet cleaned the room. 我们还没有把这个房间清干净。They haven't yet arrived the air at the airport. 他们还没有抵达这个机场。那啊、哦，好，这是第三人称。He hasn't yet called his girlfriend. He hasn't yet bought a new skateboard. He hasn't yet run away from the yard. 啊、哦，他还没有打电话给他女朋友，他还没有买一个新的滑板，他还没有从院子里跑离开。好，这是牵涉到问疑问句啊、哦，所以疑问句的时候 ，yet， 啊，可以放在句尾啊、哦。Have you completed the lesson yet? 你已经完成了这个课了吗 ？Have they arrived at the airport yet? 他们已经抵达了机场吗？好，第三人称 ，Has has he called his girlfriend yet? 他已经打电话给他的女朋友了吗 ？Has she bought a new skateboard yet? 他已经买了一个新的滑板了吗 ？Has he run away from the yard yet? 他已经从院子里头跑开了吗？好，这一首我们把问句跟啊短回答列出来，提供给各位参考啊。Question and short answers， 肯定肯定方面。Yes， 主词加 has 或 has 啊。Have you completed the lesson yet？ 你已经完成了这个课了吗 ？Yes， I have。是的，我已经完成了。好、啊、，Have they arrived at the airport yet？ 他们已经抵达了机场吗 ？Yes， they have。是的，他们已经抵达了。好，第三人称 has has he called his girlfriend yet？ 他已经打电话给他女朋友了吗 ？Yes, he has。是的，他已经打了啊。Has he bought a new skateboard yet？ 他已经买了个新滑板了吗 ？Yes, he has。是的，他已经买了。好，这是否定的啊？问句跟短回答。那否定当然就是在 have 跟 has 后面啊，这个 n o t， 我们看句子 ，Have you completed the lesson yet？ 你已经完成了这一课了吗 ？No, I haven't。没有啊，我还还没有完成啊。Have they arrived at the airport yet？ 他们已经抵达了机场了吗 ？No, they haven't。他们不，他们还没有抵达。好，第三人称啊 ，has。He called his girlfriend yet? 他已经打电话给他的女朋友了吗 ？No, he hasn't. 不，他没有。Has she bought a new skateboard yet? 他已经买了一个新的滑板了吗 ？No, she hasn't. 不，他没有。好，所以看出来，短回答就是只回答到主动词，所以就好了。好，好，注意哦。Use yet in questions to ask if something has happened before now. 就说你在问句里头用 yet 是来问说是不是某件事情在现在之前已经发生了。我们看例句 ：Have you bought the ice cream yet? 你已经买了冰淇淋了吗？啊，好像就是说你已经买了吗？那我现在又买了，而、啊、不是多出来了。啊、oh, ，Have you bought the ice cream yet? 啊、oh, ，Has he left the town yet? 他已经离开了城镇了吗？我还想再跟他说说话嘞。啊、oh, ，所以这个是啊，用在现在之前啊，已经发生了啊。好、oh. ，In normal situation, don't use already in question. 在正常情况下啊。Oh, 我们不再问句不用 already 的啊。好 ，use already in question to express surprise that something has happened sooner than expected。好，就是说，当你在问句用 already， 代表你在表示，就是说，对一件事情啊，比你所预期的很快，比你所预期的更快的发生。那你感到很惊讶啊、哦！我们来看例句 ：Have the guests arrived already？ 
current 已经到达了。The wedding banquet doesn't start until twelve thirty. 这个结婚喜宴要十二点半才开始啊，怎么他们就来了啊、哦？所以就比预期还先啊，让你感到很惊讶。这时候你是使用 already 在问句啊，在问句里头。哦，我们是一样。再看另外一个例子 ，Has she left already？ 她已经离开了。She forgot her sunglasses。她忘了她的太阳眼镜啊，对不对啊、哦？就是。我们以为他还没离开哦，啊，可是他已经离开了，可是他没有忘记戴那太阳眼镜啊，啊、哦。Has the post office been closed down already？ 邮局已经关了，啊、哦，这比预期还还要还要早关哦，啊、哦。I haven't mailed my letter yet， 我还没有寄我的信呢、啊，啊、哦，这个 mail 应该加 ed 哈、哦，这少 ed 要注意一下，啊、哦，我还没有寄我的信呢、啊。好，我们现在就结束第十七个单元，谢谢你的观赏。